。陆天，耳朵，你怎么在这儿啊？哦，我今天朋友生日，这么巧啊？对啊，我上次不是跟你说我朋友过生日吗？刚好就在这唱歌。哎，那你今天什么时候走？要不我一会送你回去？不用不用，你跟你朋友继续玩吧，我到时候坐夜书的车回去就行。谢书威。对啊，今天过生日就是他同事。哈哈哈，这么客气，同时过生日还要让你过来啊？客气吗？本来就是可以大家说，不过分吗？谢先生，你这个词用词不当吧？入戏太深，容易被人家当戏精啊。好像有人觉得自己知道很多。你们节目结束以后，不就应该分手了吗？谁跟你说我们要分手？我们俩。要继续的恋爱，第二次。啊，对。老大，你怎么又要参加、啊？怎么没跟我们说一声？本来就没什么好说的，但是今天在这里，有人质疑我们两个要分手，适时的澄清一下而已。这边散场，我送你回家吧。觉得吧，你应该是不受人控制，然后也不喜欢别人干涉你的生活，而且你也不愿意去做违背自己意愿想要去做的事情，所以我就觉得你肯定也不愿意更多人误会我是你女朋友。我的确不愿意。嗯。就是说呀，这种做戏的节目，肯定会给人压力很大的。那怎么办呢？你不想赚钱吗？不想实现你的声优梦吗？这一季可是有奖金的。我当然想赚钱了，只是。君子有所为，有所不为嘛。那，嗯，你要是不愿意，那我就不做了呀。毕竟如果这样给别人造成麻烦，心里也是不高兴的。所以说，条条大路通罗马，总有别的办法。其实，这个钱并没有这么难赚，你还是可以继续。你的学习，实现你的梦想。那你什么意思啊？那你是愿意去还是不去啊？你听清楚，我不愿意的事情到底是什么？我不愿意被别人控制，不愿意不相干的人来打扰我的生活。但是。有一点，倒是被你说中了，那就是我再也不愿意让越来越多的人误以为你是我的女朋友。呃，反正，反正你的意思就是说，第二季的节目你是会去参加的，对吧？嗯，可以这么理解。我还有一个问题，在这段期间里面，你不能谈恋爱，你也同意啊？我接下来不是要跟你谈吗？
那你爸妈提起来怎么办？他们不会过问我的私生活。如果真的问起了，我会如实告诉他们。